ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சினிமா ஆர்டிஸ்ட் பெஸ்ட் சினிமா ஆர்டிஸ்ட் பெஸ்ட்டில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற திரைப்படம் என்னென்னா பிளாக் பெரி இந்த திரைப்படம் விளையாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கனடா நாட்டு திரைப்படங்க திரைப்படத்தின் டேரக்டர் யார் சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மேட் ஜான்சன் இந்த திரைப்படத்தின் ஸ்க்ரீன் ரைட்டர்ஸ் மேட் ஜான்சன் அண்ட் மேத்யூ மில்லர் இந்த திரைப்படம் லூசிங் தி சிக்னல் என்ற அப்படி புத்தகத்தில் வந்து தழுவி எடுக்கப்பட்டதுங்க இந்த திரைப்படத்தில் ஜே பாருக்கல் மைக்கா முதன்மை கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் கிளென் ஓவர்டன் ஜிம்மா சப்போர்ட்டிங் ரோல் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி மேட் ஜான்சனும் டவுகஸ் சப்போர்ட்டிங் ரோல் பண்ணியிருக்காரு சரிங்க பிளாக்பெரி என்ன மாதிரி கதைக்கலாம் பார்ப்பாங்க இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்பெரி ஃபோன் உருவான விதம் அதை பற்றி தான் இந்த படம் வந்து பேசுது ஸோ என்னென்னா ரிம் அதாவது வந்து படத்தின் கதாநாயகர்கள்னே சொல்லலாம் அவங்கள அதாவது வந்து மைக் அண்ட் டாக் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கீம் அடிச்சுட்டு போகிறாங்க அதாவது வந்து ஃபோ இதாவது வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோன்லேயே வந்து டெக்ஸ்ட் மெசேஜிங் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்கீமை வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க கனடாவில் எஸ்என்எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பட் என்னென்னா அங்கே வந்து அந்த ஸ்கீம் நிராகரிக்கப்படுது ஆனால் அதை பார்த்த அதை வந்து வந்து நோட்டீஸ் பண்ணப்பட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஜிம்ன்றவர் என்ன நினைக்கிறாருனா இதில் எதாவது விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதே சமயம் அவரோட வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் சரி இல்லாமல் அங்கேருந்து அவர் வந்து ஃபயர் பண்ணப்படுறாரு ஸோ இங்கே வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் நானும் வந்து இந்த கம்பெனியில் சேர்கிறேன் ரிம்மில் வந்து ஸோ சேர்றதுனால என்ன சிஓவும் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் பேசுகிறாங்க அதுக்கும் ஒத்துக்கப்படுறது ஆஃப்டர் தட் என்ன வந்து இவர் உள்ளே வந்த அப்புறமா அங்கே நிகழக்கூடிய மாற்றங்கள் என்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் இந்த ஒட்டுமொத்த கதையுமே பிளாக்பெரி என்ற கம்பெனி அதாவது வந்து ரிம் வந்து ஸ்லோவாக பிளாக்பெரியாக மாறுது அது எங்கே போய் முடியுது அப்படின்றது தான் அந்த ஒட்டுமொத்த கதைக்கிழமைங்க ரிம் இஸ் நத்திங் பட் ரிம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிசர்ச் இன் மோஷன் அதுதான் ரிம் அப்படின்ற அப்ரிவேஷனுங்க ஸோ இது இப்போ வந்து இவர் உள்ள வந்த அப்புறம் எங்கே போய் முடியுது அப்படின்றது தான் சி இந்த பிளாக்பெரி பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நம்ம பிளாக்பெரி ஃபோன் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் இட்ஸ் வாய்ஸ் ஃபார்ஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் அது என்னென்னா உலகத்துலேயே முதல் ஃபோனில் ஒரு ஃபோனில் வந்து டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ண முடியும் தட் இஸ் லைக் இமெயில் பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து காமிச்சதும் அந்த ஃபோன் தான் அதோடய எழுச்சி மற்றும் வீழ்ச்சி தான் இந்த படம் பேசுது அதாவது இந்த படத்தோடைய இந்த படமாக நான் பார்க்கும்போது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஃபன் மூவி மாதிரி தெரிஞ்சது அதாவது வந்து அந்த டாக் அண்டு மைக்கோடைய அவங்களுடைய அந்த பார்ட்னர்ஷிப் அதே மாதிரி ஸ்லோவாக ஜிம் வந்த அப்புறம் அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் உள்ள அந்த வே கான்வர்சேஷன் அது இவங்க இவர் எப்படி பார்க்குறாரு அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அந்த எப்படி மூணு பேர் ஒரு கட்டத்தில் ஒன்றா இணையிறாங்க மிக மிக மைக் அண்ட் ஜிம்மும் எப்படி வந்து ஒரு செட்டில் ஆகிறாங்க ஒரு இடத்துல போன்ற விஷயங்கள் அதே மாதிரி ஜிம் எந்தெந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகிறாரு ஸோ இந்த கம்பெனியை வளர்க்குறதுக்கு ஸோ இது லீகலி ஆர் இல்லீகலி போத் வேஸ் ஹவ் இஸ் டூயிங் அது ஸோ இது மாதிரி பல விஷயம் இந்த படத்தில் வந்து பேசப்பட்டிருக்குங்க அதாவது மிக முக்கியமாக ஒரு அதாவது மிகப்பெரிய ஒரு அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபோன் கம்பெனியாக வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய ஃபோன் கம்பெனியாக இந்த மார்க்கெட்ஸில் செல்ல வேண்டிய ஒரு ஒரு ஃபோன் வந்து எப்படி வந்து லூஸ் ஆகுது அதோடய இது அதாவது எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் வந்து இந்த படம் பேசுது நிறைய இடங்களில் வந்து நம்ம படம் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு 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 விஷயம் எழுச்சியை பற்றி பேசிகிட்டு வரும்போது ஆஃப்டர் தட் ஆஃப்டர் தட் ஒன் அண்ட் ஒன் ஆஃப் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா அவங்களோட க்ரீடினஸ் பொறாமையினால் ஒரு பயத்தினால் முடிவெடுக்க தெரியாத ஒரு சிக்கல்னால் என்ன மாதிரி இடத்துல போய் இந்த படம் சாரி இந்த 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 கம்பெனி க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னு இந்த படம் பேசுதுங்க டெஃபினட்டாக ஓகே ஃபார் தட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தை பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எல்லாருமே சூப்பர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு பர்ஸ்னலி ஐ லைக் எல்லாருமே எனக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் மைக்கா பண்ண ஜே புரோஜல் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப செட்டில்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் ஒரு ஒரு எஸ்டேட்டிங் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு ஷைன் கேரக்டர் வித் என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 கம்ப்ரமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஒன்று அதே மாதிரி ஜிமா பண்ண கிளின் ஓவர்டன் எனக்கு அடுத்தது வந்து எனக்கு இப்படி பார்க்கணும் அப்படி போகணும் இதுவாகணும் எனி திங் ஃபார் த கம்பெனி நான் போவேன் எனி எக்ஸ்ட்ரீம் போவேன் அது கூட இருக்கணும்னு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அப்படி அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தார் அஸ் மஸ் மேட் ஜான்சன் அது ஈஸ் அ டேரக்டர் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் இஸ் டன் தட் ரோல் டாக் ரோல் டாக் ரோல் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அவருக்கு வந்து அந்த ரோலில் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ சில இடங்களில் வந்து ஈஸ் மே மீ லைக் ஒரு ஜாலி கை மாதிரி தெரியுவார் பட்
சில வருத்தம் ஏற்படுது அதே சமயம் வந்து வி ஷுட் பி அவ் கேர்ஃபுல் என்றது வந்து தொடர்ந்து விழிப்புரு விழிப்புணர்வு படம்லாம் கிடையாது பட் அந்த படம் பார்க்கும்போது அது வந்து கடத்துற விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்க்ரீனில் அது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நான் அந்த படத்தை நான் பார்க்குறேன் நிச்சயமாக கிரெடிட் கோஸ் டு த டேரக்டர் மேட் ஜோன்ஸ் தான் கிரெடிட் போகணும் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு அந்த பெர்லின் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து நாமினியாக இருக்குங்க ஃபார் கோல்டன் பெர்லின் பியர் அதை தவிர்த்து இந்த படம் த்ரீ வின்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் நாமினேஷன் இருக்குங்க டெஃபினட்டாக நீங்கள் பிளாக்பெரி படம் பாருங்கள் ஒரு நல்ல படத்தை பார்த்து திருப்தி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் சந்தேகம் இல்லைங்க மறுபடியும் தரமான உலக சினிமா வடியோ இல்லை ரீஜனல் சினிமா வடியோ இல்லை ஷார்ட் ஃபிலிம் வடியோ சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்